ഒരു ഭയങ്കര വിഷനുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് എനിക്ക് അവനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ കഥ പറയാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇയാൾ വിട്ടുപോയി അതുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല റോഷാഗ് എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആവുന്നു സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഏത് പടത്തിലാണ് ഇന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് പോയി നിന്നിട്ടേ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പോകുന്നില്ല അതായത് സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഏതെങ്കിലും ആൾ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒച്ചക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയണം വിളിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്ര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഗ്രേസിന് അങ്ങനെ പറയാം ഗ്രേസ് പഠിപ്പിച്ച് വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാവൽപ്പഴം വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ വീട് അല്ല എന്നാലും അതല്ലോ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കാട കൂടെ അല്ലേ അഭിനയിച്ചേക്കണം മമ്മൂക്കാട വേറായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടായത് എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നസീർക്ക നസീർക്ക മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടാണ് അല്ല ഞാൻ ആ പുഴയുടെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേജുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചില സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോകും ആ അത് അതിന്റെ ആശയം മൊത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇതിൽ വ്യക്തമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ കാണാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരക്ഷരം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ സമീറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച ആള് നസീർക്കാണ് കാരണം ഒരക്ഷരം പോലും മാറിയിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ആ എന്താ പറയുക ഒരു ഡയലോഗുകളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവർ ഒതുക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് അവർ കാണുന്നൊരു മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെ നമുക്ക് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ പോകും ആശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് പോകാതിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മിമിക്രിക്കാരായതുകൊണ്ട് അത് ഞാനും എന്താ എന്താ പറയാ തോന്നിയ പോലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് അത് പോരാ സിനിമയ്ക്ക് അവർ പറയണ പോലെ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡയലോഗുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മനഃപ്പാടമാക്കി പറയണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീൻ അപ്പം ഞാൻ നിസാമിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സീൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്ത് പോവുകയാണോ കാണാൻ വിളിച്ച് പറയണമല്ലോ ഇച്ചിരി മടിയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ചങ്ങനല്ല ഈ പ്രോംറ്റിങ് കേട്ട് ശീലിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാം കാര്യം പ്രോമിറ്റിംഗ് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള താരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള വലിയ താരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതൊരു വഴക്കമാണ് നമ്മളെല്ലാം ശീലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർ ആ മീറ്ററിലേക്ക് വെക്കും പിന്നെ അവർക്ക് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഇവരുടെ ഒരു ടൈമിങ്ങും താളവും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ആ മീറ്റർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡയലോഗ് ഉള്ളിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചില തിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് അത് സൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റേത് നമ്മൾ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും 
ഈ ഡയലോഗ് കേൾക്കാനുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ എവിടെയോ ആ ഇത് തെറ്റാതെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആളിന്റെ പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അയാളുടെ മോഡുലേഷൻ ഇപ്പോ അയാൾ അറിയാതൊന്നും തുമ്മിയപ്പോ അഭിനയിച്ച ആൾ തുമ്പയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാ പറയാ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലമായ സിനിമ വന്നിട്ട് ഞാൻ വന്ന കാലത്ത് കൂടുതലും മിമിക്രി തമാശ മിമിക്രി തമാശ എന്നല്ല മിമിക്രിയുമായി ബേസ് ചെയ്ത സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ചവിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തമാശ അല്ലാത്ത ഒരു സീരിയസ് കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് എത്രയോ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബാബുട്ടിയുടെ നാമത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇതിൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു വേഷം കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരിക്കും ശശാങ്കൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ടെലിവിഷനിൽ നസീറക്കയ്ക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഒരിക്കൽ തന്ന ആരായിരുന്നു ഒരു വലിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ആളല്ല പ്രൊഡ്യൂസറല്ലേ യെസ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിനൊരു ടെലിഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോക്കറ്റാണ് നായകൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തി മുമ്പാണ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് വേണ്ട നെടുമ്പങ്ങാട് ട്രാൻസ്ഫോർ സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് കോട്ടയം വില്യംസ് ആണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് കൂട്ടിക്കലായിരുന്നു ഞാൻ നായകന് അപ്പൊ ഇവര് എന്നോട് ക്യാമറ ദൂരെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തോട്ട് പോയി ഒരു മുണ്ടോ കോണേ കുത്തി അപ്പൊ ഞാനൊരു കള്ളനാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ നടപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ ഒരു കള്ളത്തരത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ബസ്സിൽ കയറുന്നവർ പലരും അവരുടെ പോക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവൻ അടിച്ചോണ്ട് വല്ലതും പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് എന്താ പറയാ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത നടന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഉള്ളത് കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ വന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈപിടിച്ച് വന്നവര് എനിക്ക് ശേഷം വന്നവര് മിമിക്രി എന്ന് വന്നവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു സിനിമയിൽ അവരുടേതായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സീനിയറായ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ സിനിമയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നും പിന്നെ സിനിമയിൽ കാര്യമായ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള വേഷങ്ങളല്ലേ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സീനിലൊക്കെ വരുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഒരു ആർത്തിയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പോകണത് പലപ്പോഴും പോലീസ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സമയം നമുക്ക് വരും കാര്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള ഒരു അധ്വാനത്തിനൊക്കെ ദൈവം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സമയം തരും അത് ഏറ്റവും അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു സിനിമയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെ ഇത്ര നല്ലൊരു സിനിമ ഒരു സക്സസ് ആയ സിനിമ മമ്മൂക്കെ പോലെ ഒരു ലെജൻഡ് ഹീറോ ആകുന്ന സിനിമ നിസാം ബഷീറിനെ പോലെ ഇവിടെ പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഡയറക്ടറുടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിജയഘടങ്ങളുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ആ വിജയത്തോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുമെന്ന് പണ്ട് ഞാൻ അവസരം ചോദിച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വേഷം ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു
റിയാസ് ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി വർഷ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ഇതുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അല്ല ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ അത് പരസ്പരം ചില മീ ചർച്ചകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒന്നും ആകാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൂടെ നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകം ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിസാമുക്ക ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിളിച്ച് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടി പിന്നെ വിളിച്ചാണ് സമീർക്ക റൈറ്റർ വിളിച്ച് എന്നോട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സിനിമയുടെ സക്സസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സമീർക്കെ വിളിച്ചിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും മോശമായി കഥ പറഞ്ഞത് ഗ്രേസിനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ കഥ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഒരാൾക്ക് ഫുൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ കഥാപാത്രം മാത്രം മതി എന്ന ഗ്രേസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഗ്രേസിനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഗ്രേസ് അത് എടുത്തത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ കഥാപാത്രം അത്രയും പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ക്യാച്ച് ആയത് പിന്നെ ബാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ബോണസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം അത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ഒരു മൂവി മമ്മൂക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അത് വേറൊരു സൈഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോവിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണ്ട അച്ഛല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ പല സംവിധായകരും ഒത്തിരി പേരുടെ കൂടെ ടീമിലൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല യുവത്വം തുടിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരാണ് എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നത് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നോട്ടത്തിൽ ചിരിയിൽ നടപ്പിൽ ഇരിപ്പിൽ കിടപ്പിൽ മൊത്തം സിനിമ മാത്രം ആ സിനിമകൾ അവർ കാണുന്ന സിനിമകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകളും അവർ അത് അവരിനി കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ എത്രത്തോളമാണെന്ന് അവരുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിയും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രൂ ആണ് നിസാമിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആ ഒരു ക്രൂവിനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാണ് വലിയൊരു മിടുക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ സിറ്റി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി അഭിനയിക്കുന്ന ചില സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ധാരണയുണ്ട് അല്ല ഓരോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർക്കും എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് എല്ലാം ധാരണയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീമിനെ അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രിപ്പയർഡാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ആ ഒരു പ്രേക്ഷകർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആയാലും മേക്കപ്പ് ആയാലും എല്ലാവരും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഭയങ്കര ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിസാം ഒന്നാതെ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ വെപ്രാളം പിടിപ്പിച്ച നമ്മൾ പെട്ടു പല സെറ്റിലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അവരുടെ ഡേറ്റ് പോകാൻ ഇപ്പോൾ പോകണം ലൈറ്റ് പോകും കാരണം ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെപ്രാളം പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒരു ധാരണയില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പം ആർക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും ഇത് അതില്ല അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇരുന്ന് ആ സീക്വൻസിൽ കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ പിക്ചർ ഡയറക്ടറുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അതവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പം മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേഷമാണ് റിയാസ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തിൻ്റെ അറിയാം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പരിചയം മലയാള സിനിമയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും കിട്ടും അത് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ കയറി 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 വരാൻ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്
ഈ ഗ്രേസ് തുറന്നിടുന്നത് വലിയൊരു ബാധയാണ് അതായത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രശ്ന രീതി വേണ്ടി അപ്പോഴ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് അറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു അതിന് ആ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിമിക്ക് കുറച്ചൊരു അടക്കമുണ്ട് സിമിക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സിമിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈവൻ അവളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് പോലും അവൾ വീണ്ടും ഷമ്മിയുടെ കൂടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്കിത് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സ്പോയിലറാവും ഒരു ലേഡി ഷമ്മി എന്നൊക്കെ ഇതിലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവരെ എക്സ്പ്രസീവാണ് ലൈക് മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും അവരൊക്കെ എക്സ്പ്രസീവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിലേക്കാൾ ഉപരി ഇതിലെ സ്ത്രീകൾ ശക്തിയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ബാധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാരൻസ് നേരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അവരിപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാവുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കായിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഫിൽസ് കുറിച്ച് ഈ ചോദ്യം ഞാന് ഞാനിത് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് കേട്ടോ കൂടെ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കാര്യം എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമാണ് നമ്മള് സാധാരണ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രേസിനോട് ചോദിച്ചു ഗ്രേസിന് ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവനിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അതായത് നമ്മളെ ഈ ആക്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പും കട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ഉള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ലൂ കാന്റണിയാണ് ഞാൻ സുജാതയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ലൂ കാന്റണിയെ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ മമ്മൂക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സുജാത ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പൊസിഷനോ അയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അയാളുടെ മേക്കപ്പോ അയാളുടെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും നമ്മൾ കാണരുത് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അയാൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അയാൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് കൊടുക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മമ്മൂക്കി കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയേണ്ട മമ്മൂക്കിനോടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ലൂ കാൻഡിനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു വെപ്രാളവും ഉണ്ട് പരവേശം ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നിന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആണല്ലോ എന്ന് അന്നേരേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അന്നേരം അറിയാതെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ചോദിക്കും അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ശരിക്കും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രില്ലർ ആണോ അതോ ഒരു ഹൊറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രില്ലർ ആണോ കാരണം നമ്മുടെ നായകം വന്നിട്ട് ഒരു സൈക്കിക്കായി കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇതിലൊരു ഹൊറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റിനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ എലമെന്റ് അത് ശരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ അതോ ശരിക്കും ആ സിനിമയിൽ ഉള്ളതാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പ്രേതം ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ റോഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അത് തന്നെയാണ് ഈ അതായത് ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും പാവായിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം എല്ലാ ഗതികെട്ട് പെട്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പോയി മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അവസാനം താങ്കൾ മാത്രം നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അവസാനം എന്തിന് അതെ അതെ അതായത് അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് കഥ പറയാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇയാൾ പെട്ടുപോയി അതുണ്ട് ഊരാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത
ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ഇംപ്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ഓഡിയൻസിനും ഓരോ ഐഡിയ ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിസാമുക്ക പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആയി പോകും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്നോ ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും ഓരോ സീനുകളായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരാം കുറേ സാധനങ്ങൾ കെട്ടഴിക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ആരോടെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് പറയാനുള്ള കഥയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീരും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അവർ പോലും എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അല്ലാണ്ടുള്ള ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ പടത്തിന് പരിക്കേക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലഘട്ടം അതല്ലേ നമ്മളൊരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പ്രധാന താരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇതുപോലത്തെ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം ഇതിൽ വന്നേ പറ്റിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം വന്നു പോകുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്നേ നമുക്കതിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാമല്ലോ അല്ലേ എന്തിനാ നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാം അതിന് ഉത്തരം പറയാം അപ്പൊ അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ കടുപ്പിച്ച് പറയാമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വേറെ മീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനം വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അസുഖത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയയിൽ അത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ പോയി കണ്ടിട്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയണവരുണ്ട് ഇത് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ആൾക്കാരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെയാണ് പിന്നെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സിനിമയെ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇനി ഏതെല്ലാം റിവ്യൂ ആരെന്ത് അല്ല എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും സിനിമ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ സിനിമ കണ്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായം നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പല കമൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് വായിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ താല വരുന്ന കമൻസ് പല കമൻസും വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മിമിക്രിയുടെ വീഡിയോസ് ഇപ്പം വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് അതിന് താഴെ ചില എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ മൊത്തം ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ മൊത്തം ഇത് പുതിയ തമാശയൊന്നും ഇല്ല ഇയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത തമാശയാണ് അത് ഇപ്പം പുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം അവരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മളതിനോട് ഒന്നും എതിർത്ത് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോടൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മേഖല ഏതാണ് അല്ലേ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു വിശ്വാസക്കാരൻ ഇത് എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം നിസാം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ശശാങ്കന്റെ ഒരു രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അവർ എനിക്ക് അയച്ചത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടെ വണ്ണം വെക്കണം താടി ഷേവ്
എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ